నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఫైండ్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ప్లస్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ థర్డ్ అండ్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది మనకి క్వశ్చన్ ఓకే సో దీనిలో ఈ ఈక్వేషన్లో మనం ఈ హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ తీసేయచ్చు ఎందుకని తీసేయచ్చు ఈజీక్వల్ టు అవతల జీరోనే ఉందిగా కాబట్టి తీసేయచ్చు సో తీసేసాం అనుకుందాం అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ప్లస్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ థర్డ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే సో ఈ నెక్స్ట్ వాల్యూని ఈజీక్వల్ టు అవతల తీసుకెళ్దాం అప్పుడేమైంది అది డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఓకే మైనస్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ థర్డ్ రైట్ బోత్ సైడ్స్ పవర్ సిక్స్ చేద్దాం బోత్ సైడ్స్ పవర్ సిక్స్ చేద్దాం పవర్ సిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమొస్తుందంటే డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ పవర్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ థర్డ్ హోల్ పవర్ సిక్స్ ఈ హోల్ పవర్ సిక్స్ చేసినప్పుడు ఈ మైనస్ కాస్త ఏమైపోతుంది ప్లస్ అయిపోతుంది ఈ సిక్స్ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమొస్తుందంటే డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ ఏమైంది ప్లస్ అయిపోయింది డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఈ త్రీ సిక్స్లో ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అయింది టూ టైమ్స్ సో మనకి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇంటి జరిలాగా వచ్చేసినాయి కదా పవర్స్ సో రాయండి ఫస్ట్ ఆర్డర్ రాయండి ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ హైయెస్ట్ పవర్ డిగ్రీ ఎంత డిగ్రీ కూడా అంటే దాని పవర్ హైయెస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క పవర్ అది కూడా టూనేగా సో ఆర్డర్ టు డిగ్రీ టు దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్